Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас, наконец-таки, долгожданная гонка вооружений. Как вы знаете, в последнее время у нас произошли обновления в балансе пушек, и сегодня у нас, можно так сказать, будет замер определенных вооружений. К сожалению, две катки будут с моей стороны сыграны на одном вооружении, с Артемчика стороны на другом вооружении. Да, сегодня будем играть на Хоре Вулкане и на Хор на Ташафте. Как я уже сказал, с нами сегодня будет Артемочка. Артемочка может поздороваться. Всем здорово. Поэтому сыграем два боя полноценных, да, я думаю, что лучше всего подойдут ТДМ и контроль точек, посмотрим, что у нас из этого выйдет, будет мини, можно так сказать, соревнование, но больше, конечно, хотелось бы из этого видеоролика извлечь и понять, насколько шафт на данный период времени является более крутой, нежели вулкан, да. То есть, будет ли он вообще жестко нагибать, не будет нагибать, насколько больше опыта можно на нем получить. Примерный уровень игры у нас с Артемом, я думаю, что равный, может быть, у него чуть-чуть даже там лучше, это же лучший игрок матчмейкинга. Поэтому пикаемся, начнем, я думаю, что с ТДМ очки, по резистам пока что, я так понимаю, у нас у двоих одни и те же резисты от шафта, рельсы и магнума. Ну и все это дело, конечно же, с дроном защитник, дефолтный, аппетитный, сочный дрон, который, по сути, у нас не меняется. Что ты вообще, Артемочка, думаешь после вот баланса, пушек, как у нас все это дело поменялось? Что ты скажешь насчет вулкана, что ты скажешь насчет шафта? Шафт намного сейчас лучше должен быть. Мам, металлий, вот он, жирный носит. Ну а с вулканом вообще ты катал или нет? Ну, ну катку все равно вообще. Сыграл одну катку, понял, что это шляпа усата и больше не катал, ну, да? не особо разница, я увидел там между старым вулканом, одно и то же. Ну, короче, типа вулкан остался примерно на таком же уровне, просто шафт, типа, стал еще намного-намного намного круче, да. да и... Понятно. Ну, ждем, пока нас пикнет. Прошло уже минуточка, посмотрим сейчас, Еще как у нас победы. будет. На шафта у меня на основе нету, шафт только на мульте. Поэтому Артемочка может будет сейчас немножечко там повыпедриваться. Потролить, может быть. Ну, посмотрим, Смотри, посмотрим. Что говоришь? А бы зашел сыграть. А, ну давай. Ладно, давай. Тут, короче, у нас уже пикнуло в довольно-таки неплохую катку. Я бы сказал, на песке-то тут у меня-то и шанс есть, хоть какой-то минимальный, может быть, не так много просесть по опыту. Ну и шафтов сейчас уже тоже в матчмейкинге дофига и больше. Вулканов стало намного меньше, хотя резистов от них почему-то меньше так и не стало. Хоть на них, по сути, сейчас уже, наверное, никто особо и не катает. Но посмотрим, посмотрим, что у нас будет прямо сейчас. Меня уже респят от вулкана. От вулкана вообще рез не берешь, да? Артемочка. Зачем? Не, ну то есть, ну вот, например, попался против вот сейчас вулкан, да, то есть вот он начинает по тебе, например, наяривать. Да, Или тебе уже все насрать на этот вулкан. Я не хочу передавать каждую катку и Все понятно. Короче, Артемочка концентрируется на игре, поэтому разговаривать я буду, так понимаю, один. Артемочка сейчас будет просто. Ну, сесть... каждый... Каждую катку здесь передевать. Нет, слишком сложно. Ладно, все, давай потей, короче, а потом говори, что я рак, который играть не умеет. В общем, как ну, всегда. Это, это и так все знают. Давай. У Артемчика уже овер, у меня еще овера нету. Ну ладно, сейчас будет. Ну, я, честно говоря, пока ну, не вижу такого прям изменения дикого, да. Я с вулканом хоть и в последние не, не играл много. Там пару десятков, наверное, боев, даже может меньше я скатал в общей сложности, но такое прям лютого изменения я не заметил, чтобы я вот, например, сказал, что типа вулкан вот прям шляпа там усата, и на нем вообще невозможно играть. Единственное, что я заметил, это то, что, как мне кажется, что вулкан начал гореть больше. Ты не видел вообще такой тимочки? Почему ты... А, че нет? У меня вот именно он гореть начал больше, я вот не знаю, с чем это вообще связано. Может быть, ну, это тоже... Как... кнопку надо, чтобы не горело. Нет, а это я понимаю, да. Советы. Это... Советы бывалых Дебак. танкистов, все понятно, надо. Да. Понятно. Но что-то по опыту ты пока не гнешь, что-то я не вижу. Где этот нагибатор? Где шафт? Что тут? Где шафт нагибает вулкана? Это тут тебе, Тёмочка, не регби, где можно флажочек поставить, потом сказать, что шафт имба. Да-да. Да-да. Все именно так. 
Не, ну может быть в контроле точек тоже будет как бы все по-другому. Посмотрим. Пока, пока меня все устраивает, если честно. И как для гонки вооружений, вулкан себя оправдывает. И даже показывает, что он не какая-то мусорка. Хоть многие говорят, что вулкан сейчас вообще ни о чем. Поэтому я в свою очередь попытаюсь... Просто вулкан один на один ничего не сделать против того же шафта, если он будет... Это... Не, ну так это понятно, если он будет с овером и будет по мне накидывать урон. Понятное дело, что я ничего а с ним не сделаю. Будет. Если меня будет принципиально, например, хоре шафт фокусить, понятное дело, что я ничего не сделаю. А вот если в таком, как бы, равном борь... бою я буду, типа, накидывать урон, то будет вулкан нормально все равно набирать при любом раскладе. Так, один на один-то понятное дело, что... Твой шафт будет намного круче, чем мой вулкан. Но по опыту, Мол... видишь, пока держимся примерно равно. Вулкатки прошло. Но от меня резист. Но от тебя три, от меня четыре. То есть, типа, от вулкана раньше было бы в такой катке, наверное, резистов 6. Сейчас резистов чуть поменьше. Хотя, по сути, наверное, вообще не должно быть резов. Я не вижу, чтобы у нас вообще на вулкане кто-то играл. Ни одного вулкана нет. Что вообще сложно, когда пути от имени смока... Потей еще если не Ну, потей, 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 Артемочка, потей. Блин, да, еще да. бы Титан бы мне оставил бы овер, было бы вообще неплохо. Так, немножечко печальненько, если честно. Так, 3 минуты до конца, 16 киллов до окончания боя. Я по опыту примерно в равенстве с Артемкой держусь. Пока что он меня сверх жестко не нагибает. Сейчас шок, если не ваншотник. А, в шок вообще мне мало урона накинул. Мог даже овер не прожимать, если честно. Не, ну все равно, когда ты наносишь урон, например, просто по противнику, видно, что как бы он наносится помедленнее, нежели было до этого. То есть вот я как сейчас на глаз помню, насколько ты раньше просто вот там зажимал с овердрайвом, и как хп падало просто у противника. Сейчас оно не так резко падает, как оно падало до этого. Так уже тоже можно немножко сравнить этот моментик. Ну, 350. Даже вместе одинаковое количество набрали. Нормально. Блин, ну и что после этого сказать, что шафт имба? Ну такое, типа одинаково, окей, ладно. Посмотрим, что будет сейчас на контроле точек. Скорее всего, на контроле точек там будет разница дикая. Я сегодня две, наверное, или даже три цпшки сыграл. И у меня вообще на вулкане, короче, ничего не получалось. Против были, короче, хори шафты. С оверами меня фокусили. И какой-то там хори гром еще был тоже фокусил. Я просто заходил потестить, посмотреть. Вообще, как там вулкан себя будет вести в бою. У меня вообще ничего не получалось. Посмотрим сейчас, что будет. Будет что-то получаться, не будет ничего получаться. Что-то катки только пикает долго, по сути. Дисконт викенд, все дела, там все фармить должны. Все уже набили. Пикается что-то медленно. 50 тысяч. Ты набил 50 тысяч? Да, да, я 50 тысяч набил. Я-то за два дня играл так много в игру. Да. Что, хоть 5 не набил. Ну, ну я вчера 50. за вечерний стрим, наверное, 5 тысяч набил. Чисто за вечерний стрим. И все. А ты 50 уже дал, да? Да. О боже, ну и задрот, сука, Артем, тебе делать нечего. Сидеть 50к облить. Ради чего? Ради чего? Ради трех дней према, да? Вот это да, жестко. Ринка жестко. заканчивается с кодом вообще. В следующем году. Так, ладно, все, зубы мне не заговаривай. У нас жесткая катка началась. Все, начал базарить. Все, 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 давай. Напрягайся. И я должен тебя выигрывать по опыту. Да, да. В школе расскажешь. Ну, это понятно. Там овер на центре лежит. А, я арта забрал. Ладно. Ну тут можно немножко и точки захватывать, и респик подконтролить, если получится. Сейчас посмотрим, что будет вообще здесь получаться, или не будет тут ничего получаться. Посмотрим, сейчас немножко подвигаемся. О, ясно, у меня крит. Блин, главное сейчас, чтобы полный крит не вылетел, потому что если сейчас вылетит полный крит, то это будет просто ГГшечка. А, у меня еще кулдаун ДД. Самый ненужный момент. Ладно, надо сейчас обновляться. То сейчас будет в самый ненужный момент полная крит ошибка, и потом я скажу, что да ну его нафиг. Поддаваться надо. Да, да, поддаваться, чисто поддавайся. Че, не, не бить или? Ой, боже ты мой, алло. Что там ерунду рассказываешь? Не надо меня это в прямом эфире опускать. Десяточка 110. Пока что эфир завтра будет. Ладно, все, давай. Завтра, послезавтра. Катку Сам мы сливаем. К... Не забывай, что катку тоже надо потеть и выигрывать. Зачем мне катка? Не-не-не, вот это то, что ты сейчас чисто тупо будешь стоять на вражеском респе и стрелять по противнику, при том, что мы будем сливать катку. Это называется плохая игра. Это называется не помощь союзникам, а просто игра в соло на свой опыт. 
Такая игра не приветствуется, Артем. Игра. Я понимаю, что там советиться можно в такую игру играть, типа там, кто быстрее опыт набьет, но нам здесь надо еще и карту выиграть. При всем раскладе. Мне, мне еще и звезды надо как бы бить. Да, Артем. Это не тебе уже иметь там полторы тысячи звезд. У меня всего лишь 400. У меня 1400. Ну, поэтому давай-ка вот без этих только не говорить, что типа, ай, мне эта катка не надо. Я и так вынесу все соло. Мне ничего не надо. Я со вкус. Блин, ну пока шафт себя в ТПшке, конечно, показывает по килам, даже если посмотреть. У него 15, у меня 3. Это уже выглядит как-то очень позорно, если честно. Ну ладно, я могу, конечно, отмазаться, что я, у меня там крит ошибка была, там еще что-то. Ногу свело, там рука сломалась. Я одной ногой играл. Ну, в общем и целом, пока что шафт себя получше показывает. Но еще не конец боя. Отрыв не такой большой, если честно. Возможно. Мы Он не еще... 16 кило нет, ну опыта отрыв. Опыт это отрыв небольшой. 280-280. Че по килам, то пофиг, какая разница. Если у нас по опыту. Так мы тут сами... По одинаково Может, идет. Не надо там точки сидеть за хват. Так я не. Ну ты кало, блин. А кто катку будет выигрывать? Ты или я? Если Команда. ты сидишь на вражеском респе, блин, то кто будет выигрывать катку? Кажется, да. Ладно. Был. Все, давай. Потей, потей, Артемочка, потей. 50 килов. На шофте еще не делал так много. Сколько у тебя на шофте сейчас рекорд за последние два дня? Особо не играю. Ну, вернее, не играю, типа. В соло я особо не играю. Типа у тебя досрочки постоянные или что? Да. Блин, вот сейчас я Вы... плохо реализовал. Блин, сейчас не повезло. Сейчас можно было там дать еще плюс где-то, наверное, 80, может даже больше очков. Но чуть-чуть не получилось, чуть не зашло. Так, две с половиной минуты. Нормально, в принципе, можно получиться. Сейчас вот если я еще дополнительно поднаберу опыта, то будет вообще все великолепно. Ну, блин, вот если один в один бить кого-то, да, и если у этого типа, например, резист, то как раньше уже не получается сливать. То есть, если раньше я, например, мог спокойнейшим образом там по резу накидать быстро там по 50% и слить его, то сейчас вот я накидывал по резисту, и там у меня просто Хантера Смока схавала. То есть Смока с автопушкой уже хавает э, Хоря Вулкана, который по сути играется с защитником, и который должен выигрывать в микродуэли. То есть это уже какой-то звоночек определенный, что Вулкан полная шляпа усатая. Но по опыту я бы не сказал, что так прям резко, жестко, сильно проседаешь. Но ладно, давай катку еще надо выиграть. Тогда будет вообще все неплохо. Осталось полторы минуты до конца. Надо еще киллов чуть поднадать. Все-таки, ну, с овером понятно дело. Типа, с овером. Вулкан себя чувствует максимально комфортно. Как это было и до этого. Сейчас ничего, по сути, не изменилось. Но шафт с овером... Кстати, ты на шафте на викинге пробовал играть? Нет. Не катал? Говорят, что он сейчас с викингом, с овердрайвом там вообще такие вещи творит. Что там очень, очень быстро урон, короче, с овером накидывается. Что там за овер можно накидать 40-50 тысяч урона, типа. Ну, прям нереально а, жестко, нереально накину быстро накидывается. Накину чтобы накинуть это. Что? Не, ну, например, а, смотри, ты заходишь в джаггер, да? И у тебя рядом, например, 3-4 танка. И ты просто сливаешь джаггера 20 тысяч хпшного. И плюс еще, типа, все, все ближе стоящие танки также уносишь. То есть у тебя в сумме получается где-то около 40 тысяч урона. Есть, нормальная тема 32 кило ема у меня 13 он на шафте 32 я в шоке да ну не ну это понятное дело ну а если у тебя например диктатор есть в команде который тебе раздает ой там или еще что -то. то есть в этом плане это тоже может нормально залетать блин ну да конечно тут уже видно что немножко просаживается вулканчик ну в общем и целом я бы не сказал, что все настолько плохо. То есть я бы не сказал, что прям вот прям вообще там шляпа. И вулкан бы, если бы не занерфили. Вот, вот серьезно, если бы вулкан бы не занерфили, я думаю, что он бы сейчас бы набил бы, вот я бы набил бы на вулкане бы такое же самое количество опыта, на, настолько же, сколько ты набил. То есть вот эти вот 125 очков, 
Вот по сути эта разница, эта разница бы скорее всего бы не было. Но имеем то, что имеем, да, объективно. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. Шафт сейчас по балансу находится в лучшей форме, нежели Вулкан. На Вулкане все так же можно продолжать играть, набивать опыт. Без особых каких-то жестких проблем, да, то есть видно, что урона стало меньше, э, с ним стало сложнее играть против резистов, но в общем и целом Вулкан до сих пор находится в хорошем балансе и в сравнении с шафтом имеет только, ну, минимально, минимально он хуже, вот, ну, минимально, то есть, ну, сказать, что прям вот шафт дикая имба, Вулкан полная шляпа, я не могу. Да, то есть разница не, не совсем большая, там 150 опыта, но в общем и целом, если уж сравнивать, то шафт сейчас в балансе намного лучше. В компоненте, в матчмейкинге, не знаю, что там будет в БВП боях, но если смотреть на все это дело именно в матчмейкинге, то шафт показывает себя великолепно. Данный видеоролик потихоньку подходит к концу, друзья, не забывайте прожимать лайки, да, не забывайте подписываться на канал, ссылка на канал Артемчика будет также в описании, он стримит, тоже старается, что-то делает, у него там уже за 500 подписчиков тоже цифра стукнула, поэтому переходите в описании на Артемочку, тоже подписывайтесь, ну, если вам заходит вообще данного формата видеоролик, если вы хотите, чтобы видосов, связанных с гонкой вооружений, было у нас на канале больше, больше, то давайте наберем 200 луксов. Если наберется данное количество, то я думаю, что в ближайшее время тоже что-нибудь запишем. Посмотрим какие-то определенные вооружения. Возможно, еще как-то что-то перебалансится и будет смысл залететь, показать и сыграть на каких-то интересных вооружениях. У меня на этом сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Зимой на банке. Пока. Это у вас.